వారు ఏదైతే ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నారో ఎస్టీలుగా గుర్తించమని కోరుతున్నారో వారి డిమాండ్ సహేతుకమైందని నేను నా మనస్ఫూర్తిగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను వారికి మద్దతు ఇస్తున్నాను ఈరోజు రాజ్యాంగం ప్రకారం చట్టం ప్రకారం చూసుకుంటే ఒకే దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒకే కులాలని విభిన్న ఒక్కొక్క ప్రాంతాల వారీగా విభిన్న రిజర్వేషన్లు కల్పించారు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇదే ఫిషర్మెన్స్ ని ఎస్టీలుగా గుర్తించారు మరికొన్ని పది రాష్ట్రాల్లో ఇదే కులాలని ఎస్సీలుగా గుర్తించారు అదే మరికొన్ని కులాలని మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో బీసీలుగా గుర్తించబడ్డారు ఇది అన్యాయం ఒక తల్లికి పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని నలుగురిని నాలుగు కులాలని చెప్పి ప్రాంతాల వారీగా విడగొడితే ఆ తల్లి ఎవరికి చెప్పుకుంటుంది ఈరోజు కూడా ఇటువంటి అసమానతలు ఏదైతే రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడ ఆ కులం దేశంలో ఏ మూలలు ఉన్నా ఏ మార్మూలు ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఒకే రకమైనటువంటి రిజర్వేషన్ అమలు జరగాలి తప్ప ఒక ప్రాంతంలో ఒకటి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్తే ఇంకోటి ఈ రకమైనటువంటి రిజర్వేషన్ విధానం ఇది సహేతుకం కాదు దీన్ని సర్దుబాటు చేసి సరిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ప్రభుత్వాల మీద ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావమే వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమం తెలుగుదేశం పార్టీ అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టడమే బడుగు బహుజన తాలూకా సమాజ అభివృద్ధి కోసం ఈరోజు దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నాం ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక జాతి ఒక ఫిషర్మెన్ ఉన్నటువంటి జాతి ఒకటి ఉంది అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత వారందరూ కూడా ధైర్యంగా రోడ్డు మీదకి రాగలిచేటటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి ఒక శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే కాదు ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కూడా ఏవైతే అసమానతలు ఉన్నాయో ఏవైతే ఆర్థిక పరమైనటువంటి లోపాలత ఉన్నాయో సమాజంలో ఇంకా అట్టడుగునున్నటువంటి వర్గాలుగానే ఉంటున్నారో స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితిలో కూడా కొన్ని కులాలు ఇంకా సమాజంలో ముందుకు రాలేక ఇంకా సతమతం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ముందుకు నడిపించాల్సినటువంటి అవసరం బాధ్యత ప్రభుత్వాల పైన ఉంది దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ స్వీకరిస్తుంది అందుకనే మేము ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టాం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి ప్రతి అంశానికి కూడా మేము కట్టుబడి ఉన్నాం ఆ కట్టుబడినటువంటి విషయానికి ఒక శాస్త్రీయ పదమైనటువంటి విధానం ఈరోజు ఏదో కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు చేసినట్లుగా కులాలని ఆ టైం ఆ సమయానికి ఏదో వాళ్ళని మేము అన్నీ మీకు చేశామని చెప్పుకోవడానికి ఉన్నట్టుగా ఒక జీవో ఉత్తర్వులు ఇచ్చి ఆ మరుసటి రోజు అమలు కాకుండా ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం చెయ్యం ఏ కులానికైనా ఈ సమాజంలో వాళ్ళకున్న హక్కుల్ని కాపాడాలి వాళ్ళ హక్కుల్ని గౌరవించాలి ఈ సమాజంలో అందరికీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి ఫలాలు అందాలి స్వాతంత్రం నిజమైన స్వాతంత్రం అప్పుడే వచ్చినట్టుగా భావిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి అనుగుణంగానే ఒక శాస్త్రీయ పనమైనటువంటి విధానం ద్వారానే ముందుకెళ్తాం దీన్ని నేను కూడా రేపు శాసనసభలో వీళ్ళందరి గొంతుకుల్ని నా ఒక్క గొంతుగా చేసుకుని వీళ్ళందరి తరఫున కూడా రేపు శాసనసభలో మాట్లాడి ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మత్స్యకార సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళందరి తరఫున కూడా తప్పనిసరిగా నేను ఒక మత్స్యకార సోదరుడు కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగానే ఫీల్ అవుతూ రేపు నేను శాసనసభలో తప్పనిసరిగా దాని మీద ప్రస్తావన చేస్తాము ముఖ్యమంత్రి గారికి అనేక ఫారంస్లో కూడా తప్పనిసరిగా తెలియజేస్తాము రేపు శాస్త్రీయ పదమైనటువంటి విధానం ద్వారా ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా ఎస్టీల్లో చేర్పించే విధంగా అన్ని చర్యలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకునేటట్టుగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకుని వస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ వేరు బ్రిటిష్ కాలంలో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ వేరు నేను అందుకే ఇందాక మాటలో కూడా చెప్పాను స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కమిషన్ల నివేదికలు ఏంటి స్వాతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఉన్నటువంటివి ఏంటి ఇవన్నీ అధ్యయనం చేయాలి నేను అందుకే చెప్పాను శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి అధ్యయనం ఒకే కులాన్ని ఇదే భారతదేశ రాజ్యాంగంలో ఒక పౌరుడిగా ఉన్నటువంటి ఒక కులం సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఒక రాష్ట్రంలో ఒక ఎస్టీలు గాను ఇంకో రాష్ట్రంలో ఎస్సీలు గాను ఇంకో రాష్ట్రంలో బీసీలు గాను ఇంకో రాష్ట్రంలో ఓసీలు గాను పరిగణించబడుతున్నారంటే ఇది ఎక్కడో లోపం ఉంది అది రాజ్యాంగంలో లోపం ఉందా లేకపోతే అమలు చేసేటటువంటి విధానాల్లో లోపాలు ఉన్నాయా లేకపోతే పార్లమెంట్లో చేసే చట్టాల్లో ఎక్కడైనా లోపం జరిగిందా ఇవన్నీ కూడా ఒక ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసి శాస్త్రీయమైనటువంటి అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే దీని మీద చేయాలి ఇందులో ఇందులో తప్పనిసరిగా కమిషన్స్ మనం ఏవైతే ఈ రిజర్వేషన్ విధానాల్లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నమాట వాస్తవం ప్రాంతం వారీగా కులం మారదు ప్రాంతం వారీగా రిజర్వేషన్ మారదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఫిషర్మెన్స్కి ఇక్కడ ఏమైనా సముద్రంకి వెళ్తే బంగారం ముద్దలు దొరుకుతాయా
లేకపోతే వేరే దగ్గరగా ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడ వాడికి ఉండేవాడికి ఏమైనా చిన్న చేపలు దొరుకుతాయా లేదా నెల్లూరులో ఉండేటటువంటి ఫిషర్ మ్యాన్ కి అక్కడ ఏమైనా పెద్ద చేపలు దొరుకుతాయా లేదా గోవాలో ఉండేటటువంటి ఫిషర్ మ్యాన్ కి అక్కడ ఏమైనా ఇంకో రకమైనటువంటి ఏం దొరుకుతాయా అందరూ కూడా సముద్ర తల్లిని నమ్ముకొని వీళ్ళు నివసించేటటువంటి ఉపాధి కల్పించేటటువంటి వాళ్ళు ఉపాధి పొందేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ జీవన విధానం ఒక్కటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఉపాధి మార్గాలు ఒక్కటే అటువంటివి అన్ని ఒకటే అయ్యేటప్పుడు ప్రాంతాల వారిగా ఈ రిజర్వేషన్లో వైషమ్యాలు ఈ ఎందుకు వచ్చాయి ఇది పూర్తిగా అధ్యయనం చేయాలి తప్పనిసరిగా నేను అందుకే వారిని కూడా కోరుతున్నాను నా దగ్గర సమాచారం లేదు నేను మాట్లాడాలి అని అంటే ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక సభలో మాట్లాడాలన్నా లేదు ఇంకో వేదికల మీద మాట్లాడాలన్నా నేను కూడా అధ్యయనం చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని నేను మరికొత్త సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి సమర్థవంతంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి లక్ష గొంతుకలు నా ఒక్క గొంతుతో రేపు వినిపిస్తానని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను